సార్ మీరు తవ్విన గోతిలో మీరే పడ్డారు సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే గవర్నెన్స్లో మూడో చాప్టర్లో ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఉంది అది చదువు దానికి ఈ ఐడియాస్ అప్లై చేసుకోండి తర్వాత ఆయన ఇట్లా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం చూస్తే హీ సీమ్స్ టు బీ ద మోస్ట్ యాంటీ సోషల్ యాంటీ నేషనల్ అండ్ టెర్రరిస్ట్లా కనపడతారు కానీ కానీ హీఈస్ ద మోస్ట్ లా అబైడింగ్ సిటిజన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఇప్పుడు ఆయన మీద దేశం మొత్తం మీద ఎన్నో లక్షల కేసులు పెట్టి ఉంటారు ఒక్క కేసులో కూడా ఆయనకి శిక్ష పడలేదు సో దట్ ఇంకోటి నేను ఎంత మాట్లాడతాను అమ్మాయిల గురించి నేను ఒక్కనే మీటూ క్యాంపెయిన్లోకి రాలేదు దట్స్ ద బిగెస్ట్ థింగ్ యా దట్స్ బికాస్ ఐ జెన్యున్లీ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ హ్యావ్ ఎ ట్రమెండస్ రెస్పెక్ట్ బోత్ ఫర్ విమెన్ అండ్ సెక్స్ సో మరి ఇంత లా అబైడింగ్ సిటిజన్గా ఉన్నటువంటి మీరు చట్టం గురించి ఏమైనా తెలుసుకుంటారా లేకపోతే ఏమైనా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు దట్స్ దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఒక సొసైటీని డిసిప్లిన్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి రిలీజన్ ఉంటుంది ఇంకోటి మొరాలిటీ ఉంటుంది ఇంకోటి సోషల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది ఫోర్త్ది ఒక గిల్ట్ విచ్ కమ్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ ద అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ది లా ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు పెట్టారంటే లా అనేది ఒక సొసైటీలో అందరు ఉండడానికి ఇలాంటి ఇలాంటి సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఇది చేయకూడదు అది చేయాలి ఇది చేస్తే అంత శిక్ష అవుతుంది అది ఇది రిలీజన్ ఏమో పాపం పుణ్యం నువ్వు ఇలా చేస్తే నీకు నరకంలో నిన్ను కొరడాలతో కొడతారు నూనెలో వేయిస్తారు అనేది ఒక అన్నోన్ ఎలిమెంట్ని చూసి భయపెట్టడానికి ట్రై చేస్తారు మూడోది సోషల్ యాక్ట్ నువ్వు ఇలా చేస్తే నేను నైబర్స్ ఏంటి అలా చేస్తాడు ఆవిడ ఇదా ఇదో రాముకి పిచ్చి కింద ఆడు అమ్మాయిలతో ఏంటాడు పొరులుతాడు నేల మీద ఇదంతా సమాజం ఏమనుకుంటుంది అని అనేది అది ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే మొరాలిటీ అంటే కొంచెం గిల్ తోటి ఇప్పుడు పక్ పక్ అంటే ఈవెన్ మీరు ఒక క్రిస్టియానిటీ కానీ కొన్ని రిలీజన్స్లో పక్కింటోడి భార్యని చూడకూడదు అంటారు కానీ పక్కింటోడి భార్య దీపిక పడుకోలో ఉంటే చూడకుండా ఎలా ఉంటారు అప్పుడు రా రా రాజుని చూసిన కళ్ళతో మొగుడిని చూస్తే మొత్త బూద అయిందో ఒక సామెత ఉంది అప్పుడు పక్కింటోడి భార్య చాలా అందంగా ఉండి మీరు ప్యాన్ చేసి మీ మీ భార్యని చూస్తే అది అప్పుడు ఇంకా అది కానీ అది బయటికి చెప్తారు ఆడు చూసే చూస్తూనే ఉంటాడు సో ఇప్పుడు నేను పర్సనల్గా ఈ మొత్తం చెప్పిన ఈ నాలుగు ఆస్పెక్ట్స్లో నేను కేవలం లాని ఒక్కటే నేను అవాయిడ్ చేస్తాను దానికి కారణం ఏంటంటే నేను సొసైటీలో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు స్వర్గం ఉందనుకోండి స్వర్గం కూడా ఏం చేస్తారు నువ్వు ఇక్కడ చాలా మంచిగా ఉండి పెద్దల్ని బాగా చూసుకుని అన్నీ చేస్తే నీకు రంబా ఉరసి మేనకా ఇస్తా అంటారు తర్వాత అమృతం ఇస్తా అమృతం అయితే గ్రేప్ జ్యూస్ అయితే అవదు అదేదో ఆల్కహాల్ అయి ఉంటుంది మోస్ట్లీ ఐ ఐ హోప్ ఇట్స్ ఓడ్క కానీ అది నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నేను స్వర్గానికి వెళ్ళే సమస్య లేదు నేను చేసిన అనేది ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఇక్కడ అంతా మంచిగా ఉండి అంటే సొసైటీ దృష్టిలో మంచిగా ఉండి చచ్చిపోయి పైకి వెళ్ళేక అసలు రంబవర్ సి లేరు అనుకోండి ఏరియా వాట్ అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు చెప్పాడు నీకు అంటాడు నేను నేనేం చెప్పానా వచ్చి అందుకని ఎ బర్డ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఈజ్ వర్త్ టూ ఇన్ ద బుష్ అనే దాంట్లో ఆ రంభవరిసి మేనేజర్ ఇక్కడే ఎత్తుకుంటా నేను ఓకే సో అది ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ ఎ ఛాన్స్ అది 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 పాయింట్ ఓకే సో తర్వాత నేను నా నా ఏమంటారు దాన్ని నా మనస్సులో ఫీల్ అవుతుంది లేకపోతే ఇంకోటికి తెలియాల్సి తెలిసే సమస్య లేదు అన్లెస్ యూఆర్ ఇన్ అదర్ గై షూస్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ అప్పుడు మారల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది అది పట్టించుకోను లీగల్ ఎందుకు పడుచుకొని ఇందాక చెప్పినట్టు నేను ఇప్పుడు సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు నాకు రోడ్లు ఉన్నాయి లేకపోతే బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఎన్నో సౌకర్యాలు సెక్యూరిటీ అంతా కల్పిస్తుంది సో అందరి కోసం ఏది కరెక్టు అనేది కొన్ని లాస్ వాళ్ళు ఫిక్స్ చేశారు ఆ లాస్లో నేను కొన్ని ఒప్పుకోకపోవచ్చు కానీ ఇంత జనరల్ గుడ్ ఆఫ్ అన్ యావరేజ్ ఎందుకు నేను ఒప్పుకోకపోవడానికి నా మెంటాలిటీ నా పర్సనాలిటీ నా సెన్సిబిలిటీ అనే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి విచ్ ఈస్ నాట్ ద ట్రూ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ యూనో అందుకని నేను పాటిస్తాను వై ఐ మై లవ్ బిడింగ్ సిటిజన్ 
బికాస్ మీరు వేరే ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు దాన్ని బట్టి మనం ఎలాగా నా ఇంట్లో లాగా ఉండటానికి ఛాన్స్ లేదు దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ లేక కానీ ఇప్పుడు నేను అడవిలో చేయించడానికి నిర్ణయించుకున్నాను కానీ అప్పుడు లాగడు వాడి పాటించాను ఎందుకంటే జంతువులకు లా ఉండదు కాబట్టి అది అది సో ఆల్వేస్ మీరు ఏ రిస్ట్రిక్షన్ తీసుకుంటారో ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఏదేది మీకు అవసరం ఏదేది అవసరం లేదు ఏదేది ఉంటే మీ ఏ ప్లెజర్ స్కూల్ పోతారు అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ని నేను చాలా సిన్సియర్గా స్టడీ చేసి తీసుకున్న డిసిషన్ అది